але я знаю, що експериментуєте і навіть з бандурою, як інструментом, тому що свого часу у вас була майстерня, ви створили, як ви творець нафталінової бандури, ви творець електробандури з алюмінієвими струнами, а також свого часу навіть скинули зайвий мотлог, так скажімо, щоб зменшити вагу. Розкажіть про цей інструмент, який зараз у вас в руках. Ну, коротенько скажу, що всі ці перероблення і досконалення були тільки для того, щоб більше виконавські можливості були на цьому інструменті. Ось, в ньому є такий демфер, це система, яка приглушує струни. Покажіть, будь ласка, якщо оператор може ближче. Ось, якщо бачите, така є речажок такий, як нажимає коліном, і він приглушує струни. Тоді виходить, що відкриті струни так звучать, а закриті таке приглуші немає. Але я ще це використовую як тембр. Тобто, можна, коли на відкритих струнах, окрім того, що воно приглушає, не дає можливості бруду такого акустичного з'явитися, воно ще дає відчуття, як два інструмента ніби грає. От так ніби один грає. А так буде два. такий тембр додає. З якого металовіця струни? Струни такі з пружинної сталі. І це такі струни, як для гітари використовуються. Вони ці гітарні в мене є. А от на баси ніяка гітарна струна не підійде, то я мав такий станочок, який крутив струни. І короткий бліт з якого дерева? Це є ялина акустична. Така з піднього частини це верба. От традиційно бандури робилися з верби. Ось такого інструмента, скрипки і всі інші, склена. Скільки важить? Важить без чохла, 6 кг з чохлом, 8. Такий чоловічий інструмент, хоча жінки теж його тримають. Казали, якби я носив сопілочку, то був би 2 метри росту, а так пригнув. Так, ну що, ви нам заграли, не заспівали, далі ще буде, і ще не один ефір буде, ми хочемо вас нагодувати. І не просто так, взагалі, нагодувати всю країну, якщо вистачить. На який день незалежності без українського борщу? А коли його багато? Тобто, аж від трьох кухарів. Це ж свято, справді. На наше прохання приготувати борщ відгукнулися господиню села, український шеф-кухар одного з столичних ресторанів та німецький шеф-кухар, який три роки працює в Києві. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Взагалі борщ я готую кожен день, тому що я працюю в ресторані. Я вперше готую борщ самостійно. Вару по щитрі. Трохлітровий горщик і поїм за день. Перше, що мені потрібно – свинина, порізана шматочками. Начистила картошки, бурячка, морковочки, цибуля, красний перець, капуста, грибочки намочила. Картоплю я порізав на кубики, щоб легше було їсти. Да попід нашим лаганом давши. Мортва помита, почищена. Кладу грибочки. Грибочки порізала, да. Я сум борщ не спортиш. Для буряку я вдягну рукавички, бо червоний колір буде складно відмити від рук. Це треба вже налити і засовувати у печі. І він смачніший у печі, він приїде, цілий день стоїть. Потрібно посмажити овочі. Добавляємо туди томатну пасту і відправляємо його тушкуватися. Поставлю, хай воно приїде собі. Останній інгредієнт нашого борщу – пюре з перцю та томатів. В самому кінці ми будемо додати наш протушений бурячок. І останній штрих – додаю зелень. Наш борщик готовий. Мій борщ виграє. У мене вийшов дуже смачний борщ. Я думаю, що він буде найсмачніший. Я шалено собою пишаюсь, здивований просто. Сподіваюсь, і вам борщ сподобається. Бажаю вам, як кажуть у нас в Німеччині. І поки Роман Гриньків 
Дивився цей сюжет, вже створив якусь музику. Свіжесенькі борщі. Пане Романе, це одна з авторок цього сюжету, який ви дивилися. Слинка потекла? Так, смака той запах. Ви маєте це спробувати. Насправді, я відповідала за двох шеф-кухарів, які готували, як ви бачили, за українку і за німця. А найцікавіша все-таки історія з німцем, ось який він вперше самостійно готував борщ. Або до цього він, в принципі, знав, що таке борщ. Він допомагав своїй дівчині, яка з України, яка українка. І він каже, я кухар, я швидше ріжу, я нарізав, а вона вже робила всі зажарки, засмажувала і все готувала. Це був його справді перший раз, і він собою просто пишається. Тепер ви можете спробувати. Щоб вам було зручно, так, ви можете зараз якось акуратно покласти інструмент. У нас диван великий, щоб нічого не заляпати, і щоб і борщ смакував, і бандура залишилась цілою. І при цьому потрібно вгадати. Так, і треба вгадати, звісно. Хто робив? Ще раз нагадаю, господиня села, так, правильно? Німецький шеф-кухар. І шеф-кухар з одного наших київських столичних ресторанів. Виглядає смачно, наче, так? Так. Але який найсмачніший? Сметана, пампушки. Ну все. Так, давайте. Врятуйте мене. Можете один глачок з'їсти, другий, третій час у нас вистачить до кінця ефіру взагалом. Ммм. Так, що ви відчуваєте? Які відтінки смаки? Помідорчики, так. Ну, буряк, звісно, є. Солі багато, так. Солі багато. А цей? Спробуємо. Це, напевно, німець зробив. Бо дуже акуратно все порізано. Так, ну, принаймні, з одним глечиком борщу ви визначилися, так? А це? Ну, інший трошки колір. Більш такий жовтенький. Я не знаю, через який... Овоч це відбулося? Це піччю пахне. Це бабця точно робила. Так, дивіться. Правильно. Бабусін. Оце бабусін перший. Бабуся Марія. Вгадали. Все, класно. Тепер у вас два шеф-кухарі, які треба теж. Один із них німець, ви сказали, а один із них приготувала столичну шеф-кухарі. Ще раз пробувати. Думаю, Романе просто сподобався борщ на смак. На краще мовчать, бо більше з'їм. Це булько, я чесний чоловік, для нас. Додому треба повернутися. А ви їжте, а ви можете по-хитрому зробити. Ви смакуєте і не вгадуєте поки що. Так, ну ви сказали, що оцей варіант трошки солоний, так? Так, він солоний. Які смаки ви відчули у цьому борщі? Оце, він такий гостренький. Так. Ось, зараз побачимо, що там всередині, як нарізано. Ось якась підказка, може там записка лежить? Записки там немає, записки всі сховані. Ще раз треба. Давайте, давайте, їжте. Руслана, може і ти спробуєш? Ти знаєш, я ще не їмся, але хіба так можна? Так, ну думаю, що німець зробив у той, що пересолений трошки, ну смакату солену. Так. А це зробив ла. Друга. Український. Український, так. Пан Роман, по-моєму, я не знаю, він або підглядав десь, або дуже добре дивився сюжет і дивився, як це врізне. Бо вигадав всі абсолютно три борщі. Ух ти. Все правильно. Дякую. Бабуся Марія, шеф-кухар Віра з українського ресторану і шеф-кухар Роні з німецького. Приз в студії Роману Гринків, оця головка часнику і ось ця цибулинка. Ну і всі глечики, які ви спробували. Я думаю, що вгадав пан Роман, тому що він справжній українець. Однозначно. Дуже смачний бабці. Пахне піччю, дровами. Як би вона й обіцяла. Дякую. Пане Романе, ми вам дякуємо, що все-таки були в нашій компанії сьогодні, скуштували. Борщ ми залишаємо. У нас за лаштунками ще для вас є багато часу. Добренько. І за бандуру окремо спасибі і за вашу творчість.